Muy buenas a todos, soy Oscar M y estoy aquí en las instalaciones de nuestro grupo aeronáutico Erka Global y estoy aquí para enseñaros o explicaros otra de las novedades este año y es que me voy a hacer piloto profesional de drones. Nuestra empresa Erka Drone es una empresa puntera en el sector de los drones en España eh, distribuimos drones como pueden ser este de aquí que veis que es el X-Fold Spy y realizamos cursos eh, avanzados de piloto de RPAS es eh, RPA es un Remotely Piloted Aircraft pues en este caso lo que voy a hacer yo es aprovechando que, que tengo mi licencia de piloto privado y aprovechando que Aircat Drone ha empezado a distribuir este pedazo que pequeño dron, el GDU, que se utiliza para, para grabar más en, en hobby que en profesional, voy a sacarme la licencia de piloto de drones con ellos. Eh, la intención es que haga una serie de vídeos con, con los drones explicando la teórico práctica del, del curso con el instructor de vuelo Santi y también lo que voy a hacer es con Cristian de Aircat Drone vamos a explicar y vamos a hacer una review de, del GDU y lo vamos a llevar a volar antes de que yo pueda eh, también probarlo por mi cuenta y después lo que voy a grabar es mis clases de vuelo de drones ya me ha dicho Santi, el instructor, que para mí que estoy acostumbrado a estar encima del avión en vez de, de estar debajo y verlo Va a ser un poco complicado y va a ser, va a ser diferente, pero bueno, es un reto que, que, me, que me he propuesto y creo que, que es muy interesante y sobre todo en el sector tan innovador como este. En la licencia de drones hay diferentes grupos de peso, tenemos los grupos de 0 a 5 kilogramos, de 5 a 15 y de 15 a 25 kilogramos de maximum take of weight. Por tanto, el primer... El primer dron que voy a utilizar será el X-Fold Spy, que pesa unos 4,9 kilos de, de MTOW, lo que significa que está en el primer grupo de pesos. Y después iremos subiendo y veréis qué drones tan espectaculares vamos a, vamos a probar. En Aircat Drone hacemos cursos de habilitación para pilotos RPAs, distribución profesional de drones y servicio técnico para nuestros clientes y representantes. El resultado, se habilitan casi 100 pilotos de RPAS de nuestra escuela cada 6 meses. El caso es que el trabajo de piloto de dron y la creación de operadores de drones está aflorando más que nunca, y es que ahora los drones los podemos ver trabajando en servicios de inspección y vigilancia, fumigación selectiva, transporte de paquetería, filmación aérea y un largo etcétera. ¿Qué hay que hacer entonces para sacarse la licencia de piloto de drones profesionales? Lo primero que hay que hacer es sacarse un certificado médico sencillo certificado por un médico aeronáutico, como cualquier licencia de piloto. Una vez empiezas con el programa de curso teórico, tienes unas 60 horas de clases teóricas, donde se aprenderá normativa aeronáutica, conocimiento general de las aeronaves, performances de la aeronave, meteorología, navegación e interpretación de mapas, procedimientos operacionales, comunicaciones, factores humanos para aeronaves civiles pilotadas por control remoto, conocimientos de servicio de tránsito aéreo y comunicaciones avanzadas. En este caso la teoría yo ya la tengo, porque recuerda que si tienes tu licencia de comercial, piloto privado o ULM, es decir de piloto ultraligero, ya tienes la teoría. Una vez acabas, realizas un examen y ya estás listo para hacer la teórica práctica, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esta parte son 5 horas de curso que se realizan personalmente con Santi, nuestro jefe de instructores de RPAs. En esta fase se repasan conceptos iniciales y luego se focaliza en las partes que se tocarán durante las fases de vuelo. Estos son las generalidades de la aeronave, como son las medidas, pesos, materiales, tren de aterrizaje, motores, variadores, hélices, etc. Luego se estudia la controladora la IMU, el GPS, los equipos de radio, la emisora, se estudian las baterías, los tipos de vuelo, las limitaciones en vuelo y se repasan los procedimientos de emergencia y normales que se van a hacer durante los vuelos. La última parte y obviamente la más divertida es la de prácticas de vuelo. Esta parte la veremos en el próximo vídeo y ahí se hace la práctica de maniobras necesarias para la obtención del certificado de aptitud. Cuando ya has superado las 5 horas de vuelo, te toca realizar la prueba de pericia y ya puedes operar como piloto de drone. 